Good evening. Good evening, good evening. Hi, good evening. Hello, how are you, Tati? Good evening. Good evening. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes, I'm okay. ready. So welcome to classes. I hope everybody's ready. Everybody has the material. Everybody has the energy. Everybody has everything that you need. Can we get started? Yes. Well, just as a reminder, we have the manual. This is the structure that we were studying yesterday. And this is the topic that we're going to review right at the beginning of the class. That's great. Okay. So for the ones that don't remember, it's the page 32. And here you have the structures of should or should not, should or shouldn't, okay? Yes? Is that okay? Okay, take a look, refresh, and try to remember why we use the structure should and shouldn't in yesterday's class to react, okay, to an appropriate or inappropriate behavior of our co-workers, right? So this is what we were studying yesterday. This is what we're going to review and refresh to start with the class tonight. Yes. Good. Well, first things first. Let's get to the point, okay? What day is today? Uh-huh, what day is today? Wednesday. Wednesday, nice. Today is Wednesday, March? 22nd. 22nd, very good. Very, very good. Great. Well, just a general information from the class, as I mentioned before, of course, this is our session number 13. Something is happening with my PowerPoint, okay? <laughs> okay, let's see. Something. Maybe. Give me a second. I need to refresh something related to the PowerPoint. Here we go. Okay, perfect. Maybe now. Mm -hmm. Yes. Okay, Wednesday, March 22nd of 2023. All right. So, we've got a refresh about the general information of the class and the attendance, which is really important. Okay, so we have to be for the one in 20 minutes. Okay, 120 minutes, that's two hours. <laughs> okay, so the attendance will be taken twice at the beginning and at the end of the class. 
So you can be present with the camera, participation on the chat, on the breakout rooms, in respect above all, in the evaluations and the assignments that you have to work on, which are really important, your name, your full name on the session is real important as well. Try to be as much as possible focus on the participation and without getting distracted on the class all right so as i was saying at the beginning we're going to review a massive repasso that should and should not like should shouldn't because that was the topic that we were studying yesterday but also we're going to prepare write and articulate of course, short professional email, emails for businesses purposes, for business purposes, actually. Okay, so this is practically what we're going to be doing tonight. I hope everybody's okay. I hope everybody's fine. Okay. Yesterday, we were discussing about the appropriate and inappropriate behavior from our co-workers and we were using should and should not but also i mentioned that um you can make i mean you can use should not in a contracted form which is shouldn't right having said this on the chat hay algo que ustedes consideren que deberían hacer y algo que ustedes no deberían hacer en clase ahí vamos a ver la conciencia <laughs> en el chat escriban, digan, I should write examples, eso debería ser un should, un should not, or shouldn't, debería ser, I shouldn't speak Spanish, for example, or I shouldn't go to sleep during the class, yes, como debería ser su conducta apropiada durante la clase, usando should, and should not, ok, dos nada más, dos cositas, una con should y otra con should not, si lo quieren contractar, pues perfect, shouldn't, usted diría, I should have my manual, I should complete the platform, I should practice with my partners in the breakout room, <laughs> exactly, su conciencia no les miente, ok, ay, <laughs> <laughs> okay, it's a medicine that reaction by of joy and happiness. Entonces, usted diga, I should, debería hacer esto, y no debería hacer esto, okay? So, vamos a ver los examples en el chat, please. Mm -hmm. Hey, good evening. How is life treating you in Santa Ana? Um, it's raining. It's raining? Yeah. Oh, wow. You are so lucky. Yes. Because I, the weather, it has, I mean, the weather has been so cruel. The weather has been so hot and the plants need the water. That's one thing to be happy about. But there's one thing that you should not be happy about. <laughs> that is when it rains, the water sometimes damage the mangoes. <laughs> and mangoes are delicious. Yes. True. Okay, I see a lot of examples with should and should not. Somebody says, I should turn on the camera. True. I shouldn't talk about things that are not from the class. <laughs> I shouldn't talk about my issues now. <laughs> okay. I should not speak Spanish during the class. Exactly. I should do the task of the course. Exactly. I shouldn't have the camera off in the class. 
I should pay more attention. I should pay a hundred percent of things. Well, I like your examples, actually. I should not eat in the class. <laughs> I should practice more. I should participate in class. Mm -hmm. What I shouldn't do is sleep. No, I shouldn't sleep during the class, okay? I know sometimes you get tired, the energy gets really low. I shouldn't see videos during the class. Uh oh. <laughs> <laughs> okay, today is a confession of all the things that you do during the class. I see. I shouldn't cook dinner during the class. <laughs> okay, I should take notes. Okay. Uh huh. I should have my camera on. True. Mm -hmm. What else? What else? I should investigate about the topics that we study. <laughs> I should put the vocabulary into practice. Mm -hmm. I should collaborate with my partners. I should ask more questions in English. All right. I should not or I shouldn't get distracted with friends. Uh huh. What other examples can you say? Okay. I need a new computer. <laughs> I need a new computer. I need more money to buy a new computer. Yes. I, should, I should pay attention in class and practice more. I should learn verbs in the past. Mm -hmm. True, 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 true. Everything you say is so true. Good. I should not do other activities during the class. Exactly. Because we lose the focus. We lose concentration. We should participate more. True. Okay. Excellent. Very good. Great. This is what we practiced yesterday. I should have speak English. Definitely. All right, while you finish writing the examples using should and should not or shouldn't, we are going to have the attendance because we should have the attendance at the beginning of the class too. All right, let me just find the correct date on the right column. I need to write down the date. Okay, 22nd of March. Here we are, Adelaida Carolina. Present teacher. Good evening. Good evening. Brenda. Cindy Janet. Present teacher. Good evening. Good evening. Daniel Steve. Present teacher. Good evening. Daniela Lisa. Present teacher. No, no, Oma. Good evening. No. Daisy Tatiana. Present. Good evening. Dolores. Present. Good evening. Edwin Alberto. Yeah. Juliana Maria. Present teacher. Good evening. Gloria Marina. Present teacher. With new internet. <laughs> <laughs> Congratulations. <laughs> Guillermo Elsaí. Ileana Estela. Present. Hello. Good evening. Good evening. José Miguel. Present teacher. Good evening. Julius. Present. Good evening. Good evening. Karen. Good evening. Karen. Are like Daddy. 
Hi, teacher present. Good evening. Good evening. Hey, Karen, I hear you far away. <laughs> present me. Solo que le quería pedir permiso porque para el día de mañana tengo una charla y bueno, estoy organizando la diapositiva. Eh, pienso escuchar, pero creo que no voy a poder estar participando al 100. All right. When you feel the pressure, <laughs> you take a break from the slides. No? <laughs> okay, no problem. Lady? Not here. Liliana, Laura, Teresa. So interesting. Your name is so Thank interesting. You. Omar. Hello. And Xiomara. Xiomara Vanessa. Okay. Great. Well, let's go on. Well, we still have one more example. Let's just speak English. <laughs> All right, great. Nice. Let me see. Let me continue with the presentation. Yes. I bought my computer. You bought your computer? Yes. Really? I'm fighting, I'm fighting my computer. Oh, nice. Right. Okay, to refresh, you should and shouldn't or should not to express direct suggestion, right? We use should not plus the verb to give a suggestion about something that is not appropriate, right? The general manager shouldn't check the reports at the end of the week. And in an affirmative, the general manager should check the reports daily. These are some of the examples we were using yesterday. Okay. In affirmative form, use the subject. Good night, everybody. Should. Good night, teacher. Hello. Good evening. How are you? Okay. I'm That's here. It. Yes, Omar. No problem. How are you today? Nice, great. Okay, thank you. Well, I as don't I listen was, very well. You don't listen very well. I have an interruption. Your connection? Excuse me, excuse me. Okay, no problem. So that's why I was mentioning the subject, the should, plus the verb, plus the complement, okay? This is in affirmative. You should exercise every day, that's the example. In native, subject, the should, plus not, plus the verb, plus the complement. You should not drink much soda. Or we can contract, as I said, you shouldn't drink much soda. And in the interrogative form, of course, we have the auxiliary at the beginning. So then we have the subject. In this case, should is the is the own. I mean, you don't need any anything else. You just need should at the beginning, and then you need the subject and the verb. Should I eat junk food? No, you shouldn't. Okay. So this is the structure for affirmative, negative, and interrogative or question, okay? So I'm going to give you one second if you want to take notes or if you want to get a screenshot. Yes? Of course, I can share this with you later. No worries. No worries. No worries. Now, here we have some examples. Okay. These are examples from the manual, right? 
react to appropriate and inappropriate behavior at work. Provide suggestions about the next situations at work. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for something. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. You know what shouts is? Chaos es gritar. So, cuando Carl está angry, enojado, o las cosas no salen como él esperaba, él grita. Aquí tenemos, he should not shout, no debería gritar. Pero ustedes van a poner otra. Suggestion. Usando should or should not. Ok. My assistant never uses salutation in her email. Mi asistente nunca saluda, nunca usa los saludos, las normas de cortesía para iniciar un email. My assistant should, te voy a decir qué es lo que debería hacer. And the last one, Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly. Aquí creo que debería decir she laughs. Ella se ríe muy fuerte, pues pasa contando chistes en la oficina. Entonces... Van a decir, lose, should, or should it. ¿Ok? Vamos a trabajar en este exercise. Es el mismo que tienen en el manual. I can share it from the manual if you like, just as a reference. ¿Ok? Están acá. Es the same. Lo mismo. Puede ser una o dos oraciones por cada una de las situaciones de estas personas y sus behaviors en el trabajo. ¿Hay alguna duda en el vocabulary so far? So far, so good. Mm -hmm. Todo bien. Everything Teacher, okay? en pocas palabras, para responder se pone de último el should. Se pone después del sujeto. Ajá. Mm -hmm. Sí. Ya. Yeah. Él debería o él no debería hacer tal cosa. O ella debería o no debería hacer tal cosa. Peter should ask polite requests. Peter should say please. Yes. El primero ya se lo dan resuelto. ¿Hay alguna question acerca del vocabulary en el exercise? O we are fine. We're clear. Ok. If that's the case, we are going to solve the exercise. Vayan pensando ya. ¿Qué decir acerca de cada uno de las Behaviors, cada uno de los uh, comportamientos de esas personas, ¿de acuerdo? Como lo describe el manual. Ok. And then you share your ideas with your partners. Y luego ustedes comparten sus ideas. Ok. Veamos. You are going to work with two or three partners.
Jeff. Creo que ya mandaron. Mire, es verdad que la, la, la segunda dice cuando Arts está enojado. Eh, Sex. Y cuando esté enojado, sin no ¿Cómo se ¿Qué es hora? Es pensar o no. Ver eso. Las nueve. ¿Ah? Ahorita voy a ver eso. Se no le puede reducir esa parte. Pero no me sale mucho. Sí, ya me no va a salir. Mire, escuche. Ahorita, permítame. Las cosas no son como espera. Él grita. Entonces sería. Dice esa cosa. Yes. Ah, me acabo de conectar. Y lo escuché. The exercise. Sí. Ya estaba terminando usted cuando yo empecé. Entiendo según lo que usted mandó, uh -huh. que hay que como proporcionar como una respuesta ante esas situaciones. O Exacto. Que ¿Qué, debe, ¿Qué debería o qué no debería hacer esas personas? De acuerdo a la situación que explica. Ajá. ¿Y el primero es un ejemplo? Sí, o... el primero ya está resuelto. Ah, Pedro uh -huh. debería o debe preguntar cortésmente. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. No problem. Aunque tú es en la otra, mire, Omar. Dice, what can Okay. Más que debiera actuar de una forma distinta. Uh -huh, ¿no? Entonces, o sea, el que yo estoy redactando ahorita para acá es que debería guardar la calma. Ajá, correcto, perfecto. Uh -huh. Entonces sería cow show keep calm. Ok. Sería uh, Carl. Keep calm. Uh, show. Show. Es. Sería. Should. Should keep calm. Car Mantener la calma. Uh -huh. ha, ha visto unas camisetas que tienen ese. Ese eslogan. Uh -huh. A un jefe que yo tuve le mandaron a hacer un pastel que decía eso. <risa> Como que era medio de estado, ¿no? Es que era el jefe, el dueño. <risa> Ay, Dios. No, okay. bien chulo. No sé por qué le pusieron eso en el pastel. Va ahí en el otro. Dice, mi asistente, so, mi asistente so. nunca usa un saludo en su correo electrónico. Ah, ok. Nunca pone saludos. Debiera, saludos. debiera iniciar un correo electrónico con un saludo, podría ser. Uno dice, my assistant. My assistant. Oh, debería uh -huh. no sé si sería a uh, begin o start teacher nos ayuda please para poner qué es? Ahí, teacher. Uh, el verbo para uh, por ejemplo my assistant a uh, show begin o start ¿Pero para en español? Cualquiera para, de los dos está bien. Para iniciar, para iniciar un correo. Sí, con cualquiera un saludo. de los dos está bien. Ah, ok, gracias. Uh 
control. Should have. Car show. Uh -huh. Car show. Have. Car. 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 Sales. Sales. Si quieres, se lo, LF. Se, lo, se lo mando al chat. Vaya. Va. Control. Porque así. Uh -huh. <ríe> Self-control. Okay. Self-control. Vamos por la segunda. My assistant never used salutation in her email. Mi asistente nunca saluda para un correo. Mi asistente nunca usa un saludo. Ajá. En el correo. En el correo. Para escribir, okay. En tu correo. My en tu correo, ajá. En tu correo. So, en su correo, ajá. Entonces, mm. ella debería. Ella debería ser más lugar? respetuosa. <ríe> <ríe> sí, ser más respetuosa. O mm. más educada. Ajá, más educada. Ella debería ser más educada. O tener normas de cortesía, como dijo la profe. Pero eso ya, ya había dicho ella, ¿verdad? Sí, sí. sí. O sea, eh, se lo mando otra vez. Corte. Sí, sí, al, al chat. Bye. Educated. Más educada, ¿verdad? Uh -huh. mm. Bueno, la, 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 última. la última una pregunta, no, la del asistente, habla de que solución, Eva. Uh, yo puse si yo no make Yeah. Yo que pide Watching by la pronunciación, teacher, eh, una pregunta es de Juan Aquecho, es de pronunciación de Patience. Email. Okay. Lucy. Quiero ver qué dice de Lucy. Yo tengo Lucy Shaw. Ah, Lucy likes to tell jokes in the office. The boss very loud. Uh -huh. uh, de ahí sí, ¿verdad? La primera, la de Lucy. Uh, y, uh, no creo que Lucy debería reírse. Uh, no, no. Decir bromas en la oficina. ¿eh? Uh -huh. Eso es lo que dice. Contar chistes. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ok. Creería que sería la primera. Uh -huh. Uh -huh. Ok, número 4. 
Ya estamos para la cuatro. Yeah. No, sí, la Do she likes to tell me the things? La uno, que no le a, mucho. La, la uno no le íbamos a hacer, ¿verdad? Solo la dos, la tres no, y la cuatro. No, porque ya estaba hecha. Ajá. Ajá. Ya estaba, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí. Vale, entonces. La última, entonces, es como que ella se ríe muy fuerte o se ríe mucho. En la oficina, ¿va? Uh -huh, en la oficina. Podría ser que Lucy show. En mi oficina hay ese problema. <risa> y el sí, compañero yo, sí. cargado lo regaña porque a veces se ríen muy fuerte. Yo soy o sea, la del problema porque yo me río fuerte. <risa> de verdad. Me voy a la oficina el compañero. Vaya niña, dice, no, se están riendo fuerte. Mi supervisora me dice, Daniela, ríase más, de, más suave. Me dice. <risa> y yo, lo siento, lo siento, Gloria, porque Gloria se llama... <risa> Y las dos no podemos reír otra vez. <risa> sí, en el trabajo Entonces, también pasa lo mismo. Y da pena porque a veces uno enfrenta a los clientes y dice a reír y los ojos se le quedan. No, no, no. <risa> Vaya, entonces sería Lucy. ¿Cómo es primero? Sería Lucy Show. Lucy debería. Lucy show. Debería. Se dice suave. Lucy debería. Ser seria. <risa> Ser más seria. Ajá. Así. Ser Cuando más seria en su trabajo. Oficina. Ser más seria. Tener más seriedad en su trabajo. Podría ser. ser más seria en su trabajo. Ajá. Al final, no, mira, haciendo lo mismo. Entonces, sería. Debería. Ser más seria. Ajá. En su trabajo. Should be more serious. Should be more serious. Should be more serious. In her words. In her words. Y hacemos la negativa. Lucy no debería. Lucy no debería reír tan fuerte. Ajá. Sería entonces Lucy. La van a mandar al, al, al chat por casualidad. Ajá. Okay. Lucy no debería reír. Lloren, tan... Fuerte. Lloran se dice, ¿va? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo se dice? Ajá, algo así, Lloran. Show, 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 ¿Dónde va? Una pasta para verlo. Ay, oh, compré otra. Esta, Katy. Lucy dice, creo yo. Shuren. Shuren. No debería. Shuren. Shalom. 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 Bye.
Mañana termina, ¿no? Sí. Ok. Finish. Ya podemos irnos a dormir. <risa> <risa> Ahora no falta. All right, now everybody finished. Yes? Yes. Great. <laughs> okay, let's see. From the first group, who's going to participate? Choose one member from the first group. Daniel, Gloria, José Miguel, Liliana, Laura. Bueno, en la segunda, en la segunda, a partir de la segunda, lo he dicho. Yes, go. He should not shout. Shout. He should not shout. Yes. Shout. Mm -hmm. He should cal calm down. He should calm down. Mm, la tercera, she showed fret polit, po, polit, polite, polite, <laughs> polite. Uh -huh. um, la cuarta, she showed not make jackets, jack, jokes, jokes, jokes. Yeah, she should not make office. jokes in the office. Jokes in the office. Yay! Perfect. From the next group. The next group was Cindy and Lady. Only two people. Lady? No, people. Como Omar. Oh, really? So it was Lady and Omar. Mm -hmm. Okay, so you or Omar is going to represent the group? <laughs> Anyways. <laughs> um, no, no car, short, I have to be short. Short, no, short. Should not shout. Shout, I think. Guys, short. Patient should be patient. Patient. Yes, should be patient. And number three, mm -hmm. my assistant should polite. Should be polite. Should be polite. Mm -hmm. And number four, I don't. I use choose their pocket. It is important. Shouldn't the tell office. jokes in the office. No. All right. She shouldn't tell jokes in the office. Okay. Group three was Juliana, Iliana, Estela, Julius, and Tatiana. Mm -hmm. Um, Carl should not shoot. Shout. 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 
Shout. Carl, you keep calm. You keep calm, right? Que siga Julio. <laughs> In pairs. Okay. <laughs> okay. Um, my assistant uh, shall begin an email uh, with a uh, teacher. I need help you. Salutation. Uh, sal salut salutation? Salutation. Okay, salutation. Mm -hmm. Fácil, ¿verdad? Easy. Yes, my okay. assistant should begin an email with a salutation. Okay. Mm -hmm. uh, my assistant uh, shall not send an email uh, without getting. Mm -hmm. Should not send an email without greeting. 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 Okay. Saludo, bro. Mm -hmm. Sí. Uh, mm -hmm. sí. My assistant uh, shall not send an email uh, without greeting. Mm -hmm. Tatiana or Yuli? I don't know. Okay. Uh, sería Julio. I, uh, sí. ¿Cuál sería? Si no, Julio, la... la de Lucy. Lucy. Okay. La dos. Sí. Perfect. I don't think Lucy told to tell focus in no. the office. Shouldn't tell jokes in the office. Jokes. Eh, la segunda sería Lucy shows be working. Should be working. <laughs> I like that really, one. Really, really, really. Yes. Sí, hay gente que habla de ese chiste, yeah, que eso le pasa. En lugar de trabajar. True. All right, perfect. Nos falta un grupo. Yes, Carla Idari, Carolina y Daniela. Okay. Yes. Um. Get it. Okay. Okay. First, car shall calm down, or car shall have self control. Mm -hmm. Second, my assistant shall be more educated. And Lucy show more serious in her work. Should be. Should be. Okay. Should be more serious in her work. Okay. Yes. It's everything. That's everything. Good. Good job. Bye. Hay alguna duda, alguna pregunta todavía con el tema de should and shouldn't? No? Are you sure? Okay. <laughs> okay. Este es el último ejercicio que tenían en esa lesson. No sé si ya lo resolvieron. ¿Qué tal les ha ido? Hay que reescribir las oraciones, pero con que lo ponga aquí, ¿verdad? Sara never stops chatting on the phone when we have lunch. ¿Cómo dirían ustedes esto? Sara never stops chatting. Sara should not. Okay, should not chat. On the phone when we have lunch. Mm -hmm. Sara should not chat on the phone when we have lunch. Y todo lo demás lo marcaríamos. Lo tacharíamos. El should. Me faltó la U. Wait a second. 
So would be Sarah should not chat on the phone when we have lunch. Yeah. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Terrible. <laughs> ¿Qué dirían ustedes? My dog should not, is not like to walk. Oh. No debería gritar. Yes. Ah, no. My dog should not shout. Shout. He should walk to my desk. Yes. And again, the letter U is lost. Okay. So I would say what <laughs> Jimena and Susan take many selfies when they are working. Jimena and Susan should not, should not take, take so many selfies when they are work when they are working. Yes. Mm -hmm. Pablo post the sign not a good time in his office door. So he's Pablo. Us. Hello. Uh, no, no, perdón. Si sería Pablo no uh, show, uh, show not post the sign in his office door. Exactly. Pablo post the sign not a good time in his office door when he is so his team does not talk to him. Que molesta este Pablo, ¿verdad? <laughs> Pablo should not post. Should not post a sign on his office door. Y luego, teacher, sería, uh, so his team uh, shall talk to him. Yeah, his team should talk to him. Como que solo para complacer a Pablo llegan ahí, vean. <laughs> His team should talk to him. No moleste, se pone. Graciela always sing, no, sorry, signs her emails with the emoji. Graciela should not sign. She not sign her email with emojis. Yeah. Con eso es la firma de ella, con los emojis. Eso no es business, eso no es profession. ¿Ya? Yeah. ¿Finish? Good. Vamos a tener una pequeña discusión acerca de los emails. Regálame un ratito que mi combo se está muriendo. Chief, it's dying. One second, please.
All right. So answer the following questions. Okay, do you send emails every day? Should emails be brief or long? Brief es lo opuesto de long, ¿verdad? Breves, brief. Can you mention three tips to write effective emails? Es una pequeña conversation que tenemos con nuestros partners. Que cuenten si envían emails like every day. ¿Cómo deberían ser los emails? Brief or long. ¿Y cuáles serían tres tips para escribir emails efectivos? Okay. Let's work with our partners. I'm going to change the group. I'm going to create a new group. So you can work with somebody else. Right? I share the slide in a second. No worries. No problems. que llevaba un correo ¿va? Teacher practical era Yes, to ask the questions and give an answer to each of the questions okay. Do you sing email every day? Should email be ¿En qué página está? No, es que ahí ella la, ya lo mandó al, al chat. Ah, pero. Velo ahí. Sí, ya le veo. Pero... Ajá. Tenemos que contestar esas preguntas, compañeros. Eso es lo que quiero. Me, como que si enviamos correos todos los días. Es la primera, ¿verdad? Envía correos todos los días. Ajá. No, yo no. Piensa, ¿cómo, ¿Cómo deberían de ser los correos? ¿Cómo deberían de ser? Podría llegar... Ajá, como cómo debería. O sea, yo creo que en realidad es, debería. Deberían los correos no, es que ser. Ajá, dice que deberían Breve. ser correos breves o largos. Breves o largos. Serían breves, precisos y concisos. <risa> can you me? Can you? Tuvimos que decir, sure, sure, it may be long. No, bien, ¿cómo se pronuncia? Esa otra, can you be few? Tres oh. tipos de. Escribir tres tipos de correo. No. ¿En cuál? La, la tercera pregunta. No, es como escribir tres consejos para escribir mm. consejos efectivos. Mm. Primero, como saludo. ¿no? Ajá, saludar. <risa> Saludo, el asunto, el asunto, como dijo usted, claro, ¿Mm? el asunto sea claro y entendido. 
Sí, 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 correcto. Mm. A ver. Ok. Vale. Entonces, entonces... Que lo voy a escribir en un ladito. ¿Ah? Every, every day. Eh, ¿Cuál? Ah, every, uh, do you send emails every day? Okay. Uh -huh. La primera. Es que ahí como que depende de la necesidad. Eso mero estaba pensando. Eso voy a contestar. Mm -hmm. ¿Qué vamos a poner en la 1? Solo vamos a poner sí o no. Do you send emails every, every day? Ajá, es que eso ah. es lo que estamos hablando con Julio, que... Que si contestamos que depende de la necesidad, porque, o sea, no siempre hay que enviar correos todos los días, vea, pero uh -huh. días que probablemente sí. Entonces solo ponemos yes, every no, day. Tal vez, no, oh, no. Uh, depende. Uh -huh. Depende. Bueno, en mi no, caso no, sí mando correos todos y, los días. Sí, es, sí, es caso, que va sí, a depender sí, de, de, de... De cada quien, ¿verdad? Ajá, sí, Carolina. Ajá, Carolina, sí. Okay. Sería en el caso... Ajá. Depende si es necesario. Bueno, en mi caso. El de Carolina, pues es así. El de Julio creo que igual. Sí. Mm. No lo déjeme ver si lo escribí bien. Depends on the necess ne need. Depend on the uh, need. Sería con, utilizaríamos, la, utilizaríamos ahí creo la condicionante. Uh -huh. uh, if depends. Eh, el if. It. Y luego el, el if. De, eh, if. Necessary. <risa> Depende si es necesario. ¿no? Lo tengo como solo que tengo un rollo. Uh -huh. Ajá. Sí, tenía un rollo que el X lo tenía con S y solo es una un so, so sería it depends if it is necessary. Se lo comparto. A, al, sí. al, ahí al, al chat. Uh -huh. es ahorita. Para la uno, ¿no? No. Ortografía. <risa> ¿Cómo se dice? Ortografía. Ahorita. Uh -huh. Ahorita les abrimos. Spelling. Pero buena ortografía. No, ortografía. Pero no. Ortographic. Spelling and grammar. Uh -huh. Bueno, ortografía. Bueno, Ay, pero... es una razón. No estoy tan perdida. Ortografía, buena lectura para poder 
Uh -huh. Poner atención a todos los detalles que van en el correo. Y lo de claro y conciso. Ya están las tres. Good reading. Good reading, ok. Short and concise. Mm -hmm. Short and concise. Mm -hmm. oh. What is the pronunciation? Sorry. Short and concise. Short and concise. Para la segunda, some emails are long. Dio, esa como usted dice. Dio, sí. Dio, the information they contain. Eh, algunos correos son largos debido a la información que contienen. Dio. Dio, the information they contain. Varía de acuerdo a lo que contenga.
All right, ready? Volunteers? To answer the questions? Let's see. We're gonna start with the group number five. We had Cindy, Daniel, Ileana, Stella, and Tatiana. Who's the first one? Okay. Uh, let's... Yes, I do. I send and receive mm -hmm. email all day. Every day, all day. <laughs> okay. Uh, second question. Depend. It depends. On the context okay. of the email. Mm -hmm. Some emails are long due the information they contain. Yes, true. Y Daniel va a decir la tercera. Okay. okay. <laughs> Democracy. Yes. Okay, tell me. Uh, one moment, please. Okay. Bueno, okay, no sé si está bien. Pero sería... Short and concise. Okay, short and concise. Uh, good orthography. Good orthography. Mm -hmm. And polite. Polite. Okay, and so polite. The, yes, the email should be short and concise. It should have good orthography, good spelling, good grammar. And it should be in polite tone, like un tono educado, o de lenguaje educado. All right, perfect. Very good. In the number four, we had Carla and Daniela. Only two. Um, me. Okay. Bingo. Okay. <laughs> <laughs> yes, no, I don't send emails. You don't send emails? It depends on what you want to report or send mm -hmm. to the other person. Mm -hmm. um, be clear and precise. Precise, be clear and precise. Uh -huh. And on time, mm -hmm. do not make spelling mistakes. Do not make spelling mistakes. All right, perfect. And the other group was Carolina, Juliana, and Julius. Oh, you were together. <laughs> okay. Yes. Um, and uh, feels question teacher mm -hmm. uh, if you must know uh, uh, la question is do you send emails every day mm -hmm. uh, no en nuestro caso uh, not, it, not depends. Every day. it depends it depends if it is necessary and mm -hmm. uh, two uh, uh, should wow. emails be brief for long mm -hmm. uh, consideramos que los that the emails should be brief we consider uh, emails should be brief. It should be brief. And at uh, can you mention three tips to write effective emails? Pues esto los tomamos de unos que ya están en el manual. Mm -hmm. Y aquí comprobamos quizás un poco por lo de eh, los correos deben ser eh, uh, should be brief. Mm -hmm. Ajá. Entre los tres tips tenemos a uh, use a formal salutation. Mm -hmm. uh, Express uh, express cre uh, clearly why you are writing. Mm -hmm. uh, quizás en este sentido expresamos lo del uh, should be brief. Brief, concise, mm -hmm. clear ideas, clear language. Mm -hmm. Ajá, correcto. Ajá, y la three, eh, la tercer tip será do you, uh, don't use smiles. <laughs> Those emojis. <laughs> Don't use emojis. No? Uh -huh. All right. Great. Next one was 
Gloria, Lady, and Laura Teresa. Um, Lady. So you say email very day? No. Not really. In, in entre partner? Never. Mm -hmm. Um sure it may be beef or lord and um, mm -hmm. brief. 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 Mm -hmm. and in a fit um so yeah green a farmer too mm -hmm. a polite uh, greeting no salutation uh -huh. mm -hmm. brief and clear messages clear messages mm -hmm. yes and the secret name is important I no sé si voy a decir como el asunto. The subject. The subject. The subject. No es important. The subject is important. Yes. Okay. So, stay a uh, good subject. Okay, good. Good, good, good. Okay, this is part of the vocabulary we're going to be studying. Match the words with the examples presented. This moves. <laughs> okay. Emails, terms of address, salutations, closing, and abbreviations. Okay. Mm -hmm. Emails, what picture? Mm -hmm. What picture shows emails? One, two, three, four, five. Three. Three, yes. Terms of address or address. <laughs> These are the terms of address. Address people is como como llamarle a las personas de una manera formal. Por ejemplo, cuando usted se va a dirigir a alguien, le dice sí, así como mucho respeto, le dice Mr. or Miss or Doctor. Yes. So. These are the terms of address, picture number two. Salutations. Number five. Four. Number four? Oh. Four. Oh. No. Four five. Five. <laughs> five, five. Five, five. Uh -huh. Closings. Bye, bye. Number bye, four. Bye, bye. Mm -hmm. And abbreviations. Number one. And abbreviations should be avoided. <laughs> Deberían ser evitados, right? Because if the email is formal, no debería decir BFF, LOL, <laughs> FYI, WTF, OMG. This should be avoided. All right. El ASA, hasta ayer me lo aprendí. ASAP. <laughs> People say like that, pero si lo decimos ASAP, it's like in Spanish, but in English it's ASAP. As soon as possible. Yes, but in English they say, oh, I will send you this email ASAP. 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 Yes. Thank you. I will answer ASAP. All right, so now we're gonna take turns practicing the conversation between Amanda and Luis. Then we're gonna listen to the examples and write short emails using salutations and closings. This is really important because at work, we usually, or in a working environment, in a, in a business environment, we need to know how to structure, how to send good emails, right? So this is the conversation. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see, let me, wait a second. Let me just fix this part of the thing right here. The picture is covering, okay. Yes, there we go. 
Actually, you have this conversation in your manual. Ya lo encontraron. Perfect. Yeah. Yes. <laughs> if not, you check it out. Okay. So I see. Could you share some? Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. So this is a very short conversation. You can practice with your partner. Let's see. One more time. I'm going to be reading. You try to be reading. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. All right, now I'm going to share it from your manual so that you can have a better reference as it looks on your manual. Mm -hmm. It's here. It's right here. And of course, here, uh -huh, there are some other tips to not use all capitals. La gente, a veces, como por no. ¿Cómo diríamos? <laughs> por ahorrarse o por, eh, por no equivocarse. Cuando usar capitals, capitals son las mayúsculas. Escriben todo en mayúsculas. O por no tildar palabras también. Escriben todo en mayúsculas. Pero si hace esto en escrito, sobre todo escritos formales, a lo que suena es que como que está gritando, como que está enojado. Entonces, por eso te deben evitar escribir todos capitals. Se debe escribir pues las capitals que se necesiten. Las palabras que deban ir con mayúsculas van a ir con mayúsculas, los inicios de oraciones, eh, después de un punto, obviamente los inicios sí van con capital letters, pero no todo el texto en todas mayúsculas. Entonces, o sea, visualmente se ve raro y no es apropiado. Another one, avoid using the subject important. La gente como para que, ah, para que lo abra rápido el correo, para que lo vea, le voy a poner important. No. El subject, o sea, el, el asunto, tiene que decir, obviamente, de lo que trata el email. Ok. Use formal salutation. Eso es very important. El iniciar con un saludo formal. Ser brief. O sea, ser breve. Ok. Exp express clear. Clearly, sorry, why you are writing. O sea, clear ideas. No andar dando tanta vuelta, andar por todos lados y nunca llegar al punto de lo que realmente se quiere comunicar en el email. Do not use abbreviations. También esto es pues como para mensajitos de WhatsApp. ¿eh? <ríe> Entre amigos. Pero no en formal business emails. And do not use smileys. Los smileys son los emojis. Se les puede llamar smileys o emojis. Después de leer esto, pues practicamos los, la conversación. Si quieren practicar, eh, leer también el vocabulary para ver si lo están diciendo, lo están pronunciando correctamente, pues lo pueden hacer con su partner. Yes. Y pueden chequear lo que ustedes consideran que son. Uh, very important. Que se le cortó, teacher. Hola. Puede repetir lo último, lo último. Cuando ah, ok. Sí, les, van a practicar la conversation con su partner y de paso pues también practiquen el vocabulary de los tips para escribir formal emails para ver si lo están pues pronunciando correctamente y pues se pueden colaborar con su partner. Yes. Great. Vale, vamos a crear otros groups so that you can use the... Yes, there you go.
Ahí está. Ok. Si quieren, los datos primero. Bye. Ah, ok. Do you often send emails? Eh, eh, ¿Cuál lo vamos a ver? La... Yo soy Amanda. A la Amanda, ah, ok. Ah, vale. Yo voy a ser Luis. Usted ah, va a hacer... Vaya, dale, Dani, dale. No, dale, gusta de todo. Después voy yo. Bye. Me relatamos. Yes, I do. It is... It, it... No, is it appropriate to use it abbreviation in business email? No, no. It is not professional. I see. Could you share... More tips to write effective emails? Yeah, sure. Ahora, usted inicia. Bye. Do you often send an email? I see. Could you share more tips to write an Effective Gmail? Email. Um, yeah, sure. Vaya, hoy usted sea Amanda y hoy y la compañera que sea Luis. Y después, mm -hmm. así. Change. Dolores. Hola. Muy bien. Ok, mi ser Amanda. Um, do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate, uh, appropriate to use abbreviations in business emails. No, it is not professional. I see. Uh, could you share more tips uh, to write effective emails? Yeah, sure. Abbreviation in do not use smiles or emojis. Era todo segundo que se puede tomar. Sí, de practicarlo. Ajá, básicamente. Si quieren los lee y luego repasamos otra vez la, la conversación. No, que no. Vamos a ver. Do not use all copyrights. Y by using the subject, use a formal solution. Be, be brief. Express clearly why you are wearing. Do not use abbreviations. Do not use smileys. Smiley es como, como emoji. Ajá, cabal, emoji. Eso es, es mi emoji. Y yo a veces pongo emojis cuando mando correo. Ay, qué triste eso. <risa> Ay, que por lo general las, las chicas siempre ponen ese emoji. Sí, yo porque a veces eh, está muy seria la cosa y, y yo pongo... More tips to write effective emails. Yeah, sure. Okay, finish one. Creo que pudiéramos practicar también, dijo el teacher, la abreviación que hay aquí. La el vocabulario. Ah, ajá. Lo de cómo escribir correctamente. Ajá. Uh -huh. So, do not use a capital. A verb use it, the subject important. Okay. Use a formal capital. Why you are wearing right Ah, ya, ya. Con su esposo se quedan en la noche. Uh -huh. Sí. Vaya. Uh, ok. Practiquemos el diálogo. Sí, practiquémoslo nuevamente. Lo voy a poner. Espérame, 
Espérenme. Usted manda. Ay, espérenme, espérenme, que lo voy a poner. Me fue. Vaya, practiquemos el, el diálogo. Ay, se me fue el diálogo. Aquí está. Vaya. Usted es Amanda, o yo. Yo aquí gusta. Vaya. Do you often send email? Yes, I do. Is it appropriate to use the abbreviation e Vicin Vicinus email? Business. 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 No le ponga la U, sino que la I. Business. Business. Uh -huh. Email? Uh -huh. email? No. Uh -huh. No, it is not professional. I see call you share more tips to write effective emails. Yes, yes, sure, oh. sure. Correct. Mm -hmm. Usted manda. Vaya. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate. To use abbre abbreviation in the business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Excellent. Volvemos otra vez. Comenzamos. ¿El cuál? No, me. Importa. No. ¿Cómo no poner in... como importante en el título? Pero en ah. el asunto, ¿no? No poner. Ah, eso, en el asunto. Uh -huh. Use a formal sal... sal... salutation. 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 Be brief, brief, be brief. ¿Qué era eso? Eh, ser breve. Ah, oh, sí. Ajá, uh -huh. be brief. Express clearly why you are waiting. Expresar clara la idea era ¿no? esa. Ajá. Uh -huh. Sí, realmente lo que se está... Clearly why uh -huh. you are writing. Ajá, Escribir. Es cuando usted está escribiendo. Lo dice por las ramas en resumen. Uh -huh. Ser clara con el texto. Ajá. Uh -huh. Do not use abrasions. Abreviación. Ajá. Uh -huh. No usar abreviación. No usar caritas, caritas, emoji, be brief. Era el de ser breve. Be brief, uh -huh, be brief. Mm -hmm. be brief. Yo he usado emoticones, pero con, con enviar un correo a una persona que conozco y solo me Yo estaba usando el emoticono. Pero es que es por la rapidez de a veces los correos que envío en mi trabajo. O lo copio y pego. Copy paste. Uh -huh. El nombre del cliente y copio y pego y como ahí el tiempo es más valioso que puede haber entonces por eso es que no pero ya no lo voy a hacer <ríe> mal. ¿por qué aparece en mayúsculas? porque los nombres de los clientes en el sistema aparecen en mayúsculas ah. y solo copio y pego <ríe> uh -huh. entonces por eso Yo urgente le pongo en el asunto. 
se le pone gente. Gente. No, nosotros en el, en el título le ponemos solicitud de apoyo. Urgente le pone usted. Sí, pero eso, digamos que correo al remitente que conozco, ¿verdad? No, no al cliente ni a proveedores, sino que de la misma oficina. Okay, volunteers to say the conversation. Do we have volunteers? Dani. Yeah. <laughs> that's Yo a soy good Luis. Idea. That's a good idea. <laughs> One, Yo soy Luis. Three, go. Vaya, está bien. Está bien. Ajá. Do you often send email? Yes, I do. Is it, it is uh, appropriate to to you to use abbreviation in business 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 email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write? Effective email. Yeah, sure. Effective, very good. Effective, effective. appropriate. <laughs> Cuando van a decir la palabra appropriate, agarren como todo el impulso de una vez, ¿ok? Porque <laughs> <laughs> si no, no llegan. Appropriate. <laughs> All right. Well, some other volunteers. Great teacher. Okay. Somebody, Me. all right, very good. Eh, comienzo yo. Okay. Go. Do you often send email? Yes, I do. Is it appropriate to use this operation in business email? No. Is it not professional? I see. So you share more this to write effective email? Yeah, sure. Good. Okay. Yeah, sure. Somebody else. Another pair. No more volunteers. Really? Mm -hmm. <laughs> okay. Julius and... Me. me, I have a question, teacher. Yes. Tell me. What is the pronunciation at Bribe? I no puedo. You and uh, they say Amanda to use a break abbreviation. 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 Yes, abbreviations. Como abreviación en español. <laughs> Abreviation. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. thank you. No problem. Okay, who is going to help Julius? I guess Julius wanted to participate. All right, go. Uh, ¿Con quién? ¿Con usted? Conmigo, Julio. <laughs> oh, perdón, perdón, perdón. Estoy sobrecito, okay. Ah, ¿qué, ¿Quién ya está? Amanda o Luis? Amanda. Amanda, ok. Uh, gracias, gracias. Uh, do you often send emails? Yes, I do. 
Okay, uh, is it appropriate uh, to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Uh, could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Good. <laughs> Thank you. Vaya alguien que no haya Gracias. practicado, digo, que no haya participado ahorita en la conversación. Sé que todos practicaron. Para que nos lea estos tips. Yo aquí ya tengo names. No. I could say names. Uh -huh. Yo se lo diré, dicho. Please. Uh -huh. Do not use all capitals. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brave. Brief. Brief. Ajá, como que solo estuviera la I. Brief. Be brief. Uh -huh. Uh -huh. Be brief. Express clearly why you are writing. Do not use abbreviation. Do not use smiles. Great. Excellent. Bye. Let me just one minute because I just need to double check something right here really quick. Um, yes. Here we go. Vamos a compartir desde acá. Yes, from the PowerPoint. Ok, use salutations en closing. Esa es una cosa súper importante. Creo que de repente no nos damos cuenta porque los correos los escribimos en español. <ríe> y a veces somos más conscientes de las normas o de las reglas del, de la comunicación efectiva. Nos venimos a dar cuenta más en inglés que en español. Pero this is really important. No matters if the email is in English or in Spanish. So, letter salutations and greetings. No es que le vamos a hacer un gran saludo. Espero que se encuentre muy bien con su familia. Que no es así, ¿verdad? Sino que es como hacer el saludo a la persona a quien va dirigida el correo o en la carta en este caso que también aplica obviamente es el email es la versión moderna de la carta o sea antes obviamente que no existía la tecnología nosotros enviábamos cartas todo lo que aquí nadie envió cartas ¿no? <risa> porque usted, yo sí, yo sí. <risa> vaya defienda a la generación que sí agarró papel y lápiz <risa> vaya y ahí los demás pues no solo la versión online de las cartas que son los emails y de hecho así se llama es un correo electrónico y el correo antes eran las cartas vaya si ya conocemos a la persona si la conocemos bien Podemos nada más decir dear y el first name. Querida Sara. Yes. Like, <laughs> querida Carla. Estimada Carla. That's in Spanish, right? But in English we say dear. Yes. Dear Carla. Dear Ileana. Sí, somos como cercanos con la persona, ¿verdad? Puede pasar que en el trabajo ya conozcamos a la persona de años y él tengamos bastante confianza. No hay problema. Second. For a potential employer or supervisor. O sea, imagínense que se está aplicando a un trabajo. Por eso dice potencial empleador o supervisor. Always use the title. Si usted está aplicando y usted ve a esta persona con un posible empleador o supervisor o jefe, siempre va a utilizar el título. Ya sea señor, señora, Mr. o Miss o Mrs. Y el apellido. Nunca Mr. Roberto. No, sino Mr. Martínez. Miss Areval. Yes. Ok. Using business correspondence. Esto es como cuando usted no sabe exactamente para quién va, pero cualquiera de la compañía lo puede recibir. 
¿sí? Entonces usted dice para quien corresponda. To whom it may concern. Yes, a quien corresponda. Esto generalmente es como cuando uno envía una carta de reclamo, ¿sí? Cuando envía de repente una solicitud de algo y usted no sabe quién de la alcaldía, a quién de la alcaldía o qué área le corresponde. Entonces usted dice, to whom it may concern. Cuando es un correo general. Uh -huh. Exacto. When you don't have a name to use. Okay, usted ya sabe que alguien de, de, de un área lo va a recibir, pero usted no tiene como un nombre. ¿Sí? Entonces dice, dear sir or madam. O sea, eso puede ser un hombre o una mujer. Entonces usted dice, bueno, tengo que incluir ambos. Entonces, dear sir or madam. Querido señor o señora. And in casual correspondence. Esto es como lo más informal. Esto es con un amigo, ¿verdad? Hello, hi. <ríe> y cuando es en grupos, que ahora es muy común, esto de los grupos, sobre todo en las... En todo es muy común, pero en WhatsApp, ¿verdad? Entonces la gente trata de ver todavía WhatsApp como bien informal. Obviamente no es un email, pero también en email se pueden hacer grupos o se, le, se lo va a enviar a más de una persona, pues te diría, Dear... Fulanito, 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 coma, ¿verdad? Separado por coma. O hi all, como hola a todos. Esos son los salutations. Vamos bien. Vaya. Use salutations in closings. Aquí tenemos un example. Photography studio grand opening. Hi everyone. Esto es como para todos. Aquí están todas las personas incluidas. Ok, I have exciting news for you. This Saturday will be the grand opening of my new studio, EC Photography. It will open, it will be open from 10 to 4. There will be entertainment and lots of food. So come out and enjoy the festivities. Hope to see you there, Elena. Ok, It's brief. Un correo breve, conciso. Aquí están las, los tips que ya habíamos compartido del manual. In another example, do not use all capitals. Solo se usan las capitals cuando son necesarias. Para iniciar una oración, para seguir después de un punto, para nombres propios. Luego, avoid using important as the subject, right? So, aquí no vemos el subject. Ok, no, photography grand opening está el mismo, el anterior. Y no usamos abbreviation, somos clear al expresar las ideas, ¿ok? Y el objetivo por el cual se está enviando el correo, ¿ok? So, that's more examples. Bye. Aquí tienen algunas expresiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Algunas salutations and closings, expressions. Clasificarlas. ¿Cuáles son formal y cuáles son informal? See you. Hey, what's up? Hello, Mr. and Miss. Dear friend, my best morning, best regards. Thanks. XOXO. <laughs> ¿Cuáles de estas serían formals y cuáles serían informal? Tienen three minutes para clasificarlas y luego lo comparamos. ¿Ok? Ok. Perfect.
finish? Finish. ¿Cuáles les quedaron en forma? See you. See you. Uh -huh. Hello. Hello, Miss. Uh -huh. Hello, Mr. Class. Uh -huh. Class. Your best friends. Friends. Your, their friends. Best friends. Best friends. Best friends. My best friends. Okay, a ver, yes. Morning, best regards, dear friends, see you, hello, Mr. Miss. Of course, las otras son informal, ¿verdad? Sobre todo aquellas que son... Abbreviation. Abbreviation, expresiones informales o muy de confianzudo, vean. <laughs> Esas <laughs> things o WhatsApp, estas expresiones son como más de cheros, ¿ya? So, that's great. Bye. Aquí tenemos algunos de los titles, los que les hacía énfasis, que se usan con los apellidos. Y ¿sí? no se usan con los first names. Mister es el único para hombre. Hasta aquí existe. No, que... <ríe> para cualquier estatus de un hombre siempre va a ser Mister. No. O sea que no se puede saber. Si el hombre es married, single, divorce, widow, simplemente va a ser mister. Existe una contraparte que es para la mujer, que en todo caso sería este, miss. Este no dice ninguno de los estatus, es como mister. Es una mujer independientemente de si está casada, soltera, divorciada, viuda, whatever. Pero si utilizan cualquiera de estos dos, ahí sí se sabe. Este es married y este es no married. Yes. Sobre todo el mes se usa como más con mujeres muy jóvenes. Yes. Mm, yeah. uh -huh. Yes. Yes, okay. Miss. Okay. Es para la mujer que no está casada. En esta, yo aquí, quédense ustedes. Yo les recomiendo. Y la doble S. Y la doble S. Esta es como Miss Universe. Miss El Salvador. Ah. Por eso les digo, es como más para chicas jóvenes. Y ustedes dicen, no. es obvio que no está casada. Single. Mm. Uh -huh. Y este sí es para mujeres. O mujeres que quieren decir que su estatus es casada. Maria. Pero si ¿sí? no quieren que la gente sepa. cómo se pronuncia? Este es Mrs. Este es Miss. Miss. Normal, Miss. Y este es Miss. Miss. Mm. 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 Casi igual se oye. Sí. Se escucha parecido. Bye. Este, Miss. Normal. Una Miss. S así suelta. Y lleva, y lleva doble S. Entonces la S es más como más un poquito más prolongada. Miss. Como, como, como abeja, Miss. No, este es normal. No. Ah, Miss. Miss. Miss Universe. Como de serpiente. Este es como de abeja. Miss. Mm. Y este es Mrs. 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 Yes. Mrs. Si alguien dijo Mrs., ya dijo Amaria. <ríe> ¿Ya? Vaya, pues. Esto sería. That's it. Y el que le hace me. El abac. El abac. <ríe> Ah, no, es cabra. Es cabra. Es cabra. Es cabra. Y los gansos también. Han dormido. Uy, qué rápido durmieron. Se comió los claro, gansos. Porque todas las noches se depelan. Really. A la sí. madre. ¿Por qué? Porque, ajá, cuidan. Y ellos duermen verdad? durante el día. Really. Sí. Y tienen un estante de agua para los gansos. Guacal, porque mi mami les hizo una pila, pero no le gustó la pila, le daba miedo. ¿De qué gustosos? Sí, el guacal se metía. ¿Y qué color son? Son grises, el gris claro, el macho y gris oscuro, la hembra. Wow, o sea que son husband and wife. Ajá. O sea que vas a tener gansitos. No, la ahorita está poniendo, pero él no la pacha. Es Mary. Es 
gay, he's gay. <risa> Ay, no, Daniela, de revelar eso del cáncer. <risa> 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 o sea, que eso, eso, por más que los empollen, no van a nacer rogancitos. Ajá, no, nada, si son de sombra. Es que quizás en las condiciones que no, no son las apropiadas. Ajá, Pero quizás por eso. ¿Por qué, Daniela? Porque no es romanticismo lo que es. <risa> Buscan no pasión en una papá, fuente también. de agua. Ajá, es que les faltó privacidad. Sí, es que la vida es cruel, dice el ganso. Sí, pero busca para echarle los pies a uno bien feo de la dar. Uy. Sí. Serious problems. Ah, pues no. Tiene deseos de alto nivel. Es, es, gay, es gay con Mala las patas la y con los humanos es hetero. No. No. Ay, no. Ya no puede secar. Ay, no. no puedo con esas cosas de anatomía. Okay, pasemos la tenis mejor. Carolina. Caro, se nos fue Caro. Cindy, Daniel, Hello. <laughs> Daniela, <laughs> Daisy, Tatiana, Dolores, I'm here. Ch Chiliana, I'm here, teacher. Hello. Y Edwin estuvo al final. Edwin. Pero como hay gente que ahí está, no, ya se nos fue. Si es que estuvo, ya no, teacher. Me escucho a mi Carolina, yes, ok, ok. Juliana ya estuvo, Gloria, Guillermo, present, teacher, Diana Estela. Present. José Miguel. Present teacher. Julius. Karen. Here. Karen, Karen, ya no fue Karen también. Carla y Dari. <laughs> Lady. Present. Liliana Laura. Omar. Xiomara Present. Vanessa. Present. Xiomara, no estuvo Xiomara. Me parece que la vi. Ay, no. A mi Bueno, la sesión de One on One. Veamos a quién le corresponde. Estuvimos a Juliana. ¡A Gloria! ¿Gloria? ¿Yes? Sí. Please. <ríe> Vaya, and the rest, go to rest. Ok. Bye, good See night. you, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Rest, rest, rest. See rest, you tomorrow. Rest. See you tomorrow. See you. See you. Teacher. Hello. <laughs> Tenía no. una pregunta. Sí, se me olvidaron. <laughs> Le hubiera escrito cuando le suben cosas así. Escríbalas. O tome el screenshot. Lo bueno es que ya tiene su internet. Sí, usted se me tenía desesperada. Ay, es que es horrible los datos no con este tipo conectar. de llamadas. El día que no podía conectar la computadora me daba en cólera que no podía ni poner atención. <risa> Ni enfocarse. Ni enfocarme porque estaba perro. Molesta. No. Ay, no. Pero no era ni culpa de la de ti, usted, que yo había tenido un usuario. Uh -huh. Era familia Meléndez. Entonces, como había otro usuario en mi computadora de familia Meléndez, por eso no me lo reconocí. Sí, pasa. Sí, hay equipos que, ajá, mientras no le desconecten la anterior, no, no reconoce la. La que le están tratando de, de poner. Sí. Bye, Gloria. Así que, bueno, eh, la pregunta más que todo va en, 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 en el hecho de que me confundan un poco los... A la hora de hacer como... Cuando ponen ejercicios de oraciones. Uh -huh. 
va a ser la que va a despegar aquello y todo eso. <risa> el familiarizarse con los nombres de, lo, de los términos. Ajá. Ah, y, ¿qué, ¿Qué es el sujeto? Qué, ¿Cuál es el auxiliar? Qué, ¿Cuál ajá. es el verbo? Eso me, me, me trauma un montón porque si no, como que no lo reconozco en, así como en inglés, ¿verdad? Como uh -huh. que he acostumbrado a una oración en español, ya sabe cómo va. Pero en inglés me, me, me trauma porque que va el tú, que va el y, que va el as, o sea, todo eso me trauma. Sí, no, y es entendible, es entendible porque igual es como estudiar la parte más técnica del idioma. Es estudiar las, digamos, las diferentes funciones de las palabras. Por ejemplo, yo le sugiero que haga como sus propios escritos. Vaya, obviamente va a ir poquito a poquito, no es como que quiera todo de un solo, ¿verdad? Eh, primero escriba los pronombres, ¿se pueden los pronombres? El, el, eh, you, Ajá. exacto, I, you, I, you, uh -huh. he, she, it, we, you, uh -huh. they. Sí. Va, esos son los pronombres. Ok, los pronombres lo que hacen es sustituir al nombre. Por ejemplo, el nombre no es que mi nombre, como, un, como me llamo, sino que el nombre puede ser nombrar cualquier cosa o cualquier persona. Por ejemplo, el nombre si, de la persona o de la cosa. O de las cosas, o de la situación aún, o de lugares. Esos son los nombres. Ok, estos pueden ser sustituidos por los pronombres. Por ejemplo, si yo le digo, my work. Dice, ah, mi trabajo. ¿Y por cuál pronombre sustituyo? My work. Si lo necesitara sustituir. No puede ser I, no puede ser you, ni he, ni she. Tiene que ser it. Es algo. Ah, como cosa. Ajá, exacto. Entonces, esto es lo que más cuesta que la gente haga como de forma automática y rápida. ¿ver? Hacer como sí, la transferencia y decir, ah, ¿y esto qué es? Cuando ya no ven el pronombre, ya, ya no entienden la oración. Sí. Quieren ver siempre el pronombre, ¿no? O sea, las cosas se nombran, pues, nombrar las cosas, nombrar los lugares, nombrar las personas. Pero cuando hay necesidad de sustituirlo, lo tengo que saber por qué pronombre sustituirlo, porque no puedo estar repitiendo. Para eso me sirven los pronombres. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de eh, Michael Jackson, ¿sí? Yo sé que Michael Jackson... El americano, el rey del pop, bla, bla, pero al final, después de estar repitiendo Michael Jackson, ya no quiero repetir Michael Jackson, mejor digo he, y ya sé que me estoy refiriendo a Michael Jackson. Ya utilizo un pronombre para sustituirlo. Vale, ahí vamos como ya identificando la primera parte de la oración, o sea, el sujeto. El sujeto. Ajá, ¿quién hace la acción? Vale, para continuar... Algo que debes saber son cuáles son los verbos. Uh -huh. Hay varios tipos de verbos en inglés. Pero la gran mayoría de verbos son los verbos de acción. Y usted dice comer, jugar, estudiar, trabajar. ¿Sí? Work, sí. study, play, do, come, go. Esos son la gran mayoría de verbos. Uh -huh. Hay otros verbos en inglés que son auxiliares. Como el caso. Ajá, los modal. Could, can, should, would. Que son los que hemos estado viendo. Sí. Sí. Ok, cuando yo utilizo un verbo auxiliar, siempre voy a necesitar un verbo de acción. Porque el verbo auxiliar solo me sirve como para decir debería, o podría, o puede. Pero puede que puede hacer otra cosa. Por ejemplo. Si yo digo, um, Gloria puede cantar muy bien. Entonces yo necesito un verbo de acción que es cantar, pero antes del verbo cantar necesito el, 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 auxiliar, el, aux, el auxiliar. El auxiliar que denote la habilidad de poder. Entonces digo, Gloria can sing very well. ¿Ya? Yeah? Entonces, siempre si usted se fija, que inicia la oración es el sujeto. De ahí va a depender si la acción la estoy diciendo a secas, simple, 
o la estoy diciendo de una forma que necesite un auxiliar, que denote una obligación, que denote una recomendación, que denote una habilidad. Para eso voy a necesitar, voy a necesitar un verbo que me auxilie a la, a la acción en, en sí. ¿Ya? Uh -huh. Por ejemplo, cuando decíamos los empleados no deberían fumar en la oficina, que era lo que estábamos reaccionando. Sí. ¿Sí? Y usábamos el should, pero de forma negativa, porque no deberían hacerlo. ¿Sí? Entonces decimos, my coworkers, o si ya sabemos que estamos hablando de los coworkers, simplemente decimos they, usamos el pronombre. They should not smoke in the office. ¿Ya? Entonces es como cuestión de identificar. A veces puede decir que una palabrita como in, at, on, me va como a cambiar todo el significado de la oración. No, eso puede tener como una incidencia pequeña. Pero si conozco como las partes más grandes, como las que tienen más contenido, como uh -huh. los sujetos, los verbos y los auxiliares, ya lo demás es como nada más cuestión de darle forma o de interpretación. ¿Y cómo se inicia en este caso? ¿Cómo qué va después de cada cosa? Siempre un sujeto. Luego, Siempre va el sujeto. Sí. Luego un auxiliar y luego un verbo. O, si no hay necesidad del auxiliar, después del, del sujeto va el verbo directamente. Por ejemplo, si yo quiero decir que Gloria vive en Santa Ana, yo directamente no necesito auxiliar, simplemente digo Gloria lives in Santa Ana. Uh -huh. A menos que ya fuera una oración negativa. Para las oraciones negativas, generalmente necesitamos un auxiliar para, para no solamente agregar el not. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero decir que Gloria no vive en Santa Ana, sería fácil como español nada más decir Gloria not live en Santa Ana. No, necesito un auxiliar que diga doesn't live en Santa Ana. Ok. Bueno, gracias. No, ya saben, un gusto. Vaya. Cualquier cosa estamos a la hora. Vaya. Y eso, vaya, vaya tratando de identificar. Siempre piense, ah, no, aquí a esta hora solo le falta un sujeto. Sí, no, aquí debe ir un verbo. Sí, mm. obviamente no es como que siempre va a estar pensando en eso, ¿verdad? Pero como tratar de identificarlo. Cuando la lea y diga, ah, que okay, esto sí tiene sentido. Y a lo demás va a ser como complemento o cuestiones más mínimas que no van a como incidir mucho en el, en el significado de la oración. Uh -huh. okay. Okay. Perfect. Okay, okay. Gracias. Tisha. Good night. Good night. Bye.